ഹായ് വെൽക്കം ടു ടോപ് റാങ്ക് പി എസ് സി ടോപ് റാങ്ക് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഞാനൊരു ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനും പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് അത് വളരെ സഹായകവും ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ശരി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ലവോസിയർ ആണ് ലവോസിയർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയാണ് ലവോസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റോബർട്ട് ബോയിലും ലവോസിയർ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ലവോസിയർ അടുത്തത് which is not a type of element idinath edana element allathathu appo element ennu parnu namukku tharan pattuna da metals non metals metalloids metalloids ennu parnal endha nariyamo metal inde non metal inde swabhavam kaanikkuna പിന്നെ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് which is not a type of elements ennu question answer gases aanu adutathu മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൽ പി ജി ഈസ് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എൽ പി ജി എല്ലാവരും കേൾക്കാറുണ്ട് എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ മിക്സ്ചർ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ പ്രൊപ്പൈനും ബ്യൂട്ടൈനും ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രൊപ്പൈൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടൈൻ അതാണ് എൽ പി ജിയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് വിച്ച് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് വോസ് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ആൻസർ സെല്ലിലോയിഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം ബേക്കലൈറ്റ് ആണോന്ന് അത് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിലോയിഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം വിച്ച് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് മേക്സ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്താണ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്ററും സാൾട്ട് പീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സാൾട്ട് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നൈട്രേറ്റ് സംയുക്തമാണ് സംഭവം അതിൽ ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ നൈട്രേറ്റും വെറും സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നൈട്രേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റുകളാണ് സാൾട്ട് പീറ്റേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യ നൈട്രേറ്റും ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റുമാണ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അടുത്ത് നമുക്ക് പോവാം അടുത്തത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഗ്യാസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് മൂലകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ വാതകം ഏതാണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ അതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അന്നൊരു നമുക്ക് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ
അത് ഡക്ടിലിറ്റിയും മാല്യബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പരത്താനുള്ള പരത്താനുള്ള എളുപ്പം ഗോൾഡിന് കൂടുതലാണ് മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക വയറുകളാക്കി പിരിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഗോൾഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആകുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ എലമെൻറ്റ് ഗോൾഡാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോബിൾ മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡിൽ കിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഡാണ് ഗോൾഡ് ഡക്ടൈൽ ആണ് മാല്യബിൾ ആണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോൾഡ് എഴുതണം നോബിൾ മെറ്റൽസിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ മെറ്റൽസ് ആണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം അടുത്തത് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കാൽസ്യം ആണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണുകളിൽ എല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പം ബോ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ളത് ഉള്ള മൂലകം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ കാൽസ്യം ബോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബൻഡൻറ്റ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകം എന്താണ് അതാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനത്തോളവുമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി എർത്ത് കസ്റ്റ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ most abundant element in the earth crust oxygen most abundant uh, abundant, uh, abundant element in the എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്സിജൻ അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ കാൽസ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതാ അടുത്ത വരുന്നു മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അത് അലൂമിനിയം ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലുള്ള കൂടുതലുള്ള മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അലൂമിനിയം ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് മോ ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഹീലിയം രണ്ടാമത്തെ പ്രീരിയോഡിക് ടേബിൾ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഹീലിയം നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് മലയാളത്തിൽ അലസവാതകങ്ങളിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ റെഡോൺ എന്ന് സിനോൺ സിനോൺ റെഡോൺ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതാണ് അലസവാതകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വാതകങ്ങളാണ് അലസവാതകങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് അതുപോലെ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും ഹീലിയമാണ് അടുത്തത് റേറസ്റ്റ് ഇൻ ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ എർത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത്രയും അബൻഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് റേഡോൺ റേഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡോൺ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വാതകമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വാതക രൂപത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് റേഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലസവാതകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് റേഡോൺ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് അലസവാതകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയപ്പെടുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് പേരുകൾ അതിൽ റേഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് റേഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കെൽമിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ
അടുത്തത് എന്താ ഹയസ്റ്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മൂലകമാണ് സി സി എം അപ്പോൾ സി സി എം ഫ്രാൻസി എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സി സി എം ആണ് ഏറ്റവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂലക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള ഒരു മൂലകമാണ് സി സി എം അപ്പം ലോവസ്റ്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് അത് ഡയമണ്ട് ആണ് ഡയമണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബണിൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ആ ഡയമണ്ട് അത്രയും തിളങ്ങാനുള്ള കാ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം കാർബണിൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു ഏതാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസറും ഡയമണ്ട് ആണ് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർഡസ്റ്റ് നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വരും വീഡിയോകളിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനോടൊപ്പം തന്നെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും പ്രീവിയസ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റുകൾ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് പിന്നെ ക്ലാസ്സസുകൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെല്ലാം സബ്ജക്ട് വൈസിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ